你身边有常常说谎的人吗？人类选择说谎的原因是什么？为什么有人特别爱说谎呢？今天就让我们一起来聊聊说谎吧。嗨，大家好，我是志奇。你有曾经被人骗的经验吗？有人说我说谎是人类的天性，虽然我们都相信诚实是一种美德，但要找到 100% 诚实的人根本超级难。日常生活当中，大家可能多少都会说点小谎。哎，不过你有想过究竟说出怎样的话才叫说谎吗？跟事实不符就是说谎吗？还有说谎会为我们带来哪些影响？人类又为什么要说谎呢？这集要分享的《为什么他要说谎》，作者呢是两名资深的心理学者，他们用心理学的角度分析了人类说谎的动机。为什么有些人特别爱说谎？那如果不想被骗，又该怎么办呢？那么今天就让我们透过这本书一起来聊聊说谎吧。不过在开始今天的讨论之前呢，先让我们进行到工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？记别气馁哦！我和减重名医宋叶仁一起推出了外食减重学线上课程，能带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你，不再因为三餐外食、没有空运动等等原因，让体重回到原点。课程首先呢，会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材的类型与烹调的方法，来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。而如果想要杜绝复胖哦，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质，根据体质调整作息与饮食来减重。就不用勉强自己疯狂的运动，节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀复胖。现在外食减重学好评开课喽，限时的优惠呢是七五折，输入我的专属折扣码 Stay Fit 七七，还能够再折五百元，赶快一起加入吧。要讨论人们为什么说谎之前呢，我们先厘清说谎定义，究竟怎么样算是说谎？说了跟事实不符的话，就是说谎吗？嗯，好像不是这样。毕竟很多时候，我们只是单纯的记错或是口误而已，并没有要故意欺骗对方的意思。因此呢，很多字典会把说谎定义成以欺骗为意图做出的不真实陈述。啊，不过作者呢在书里面哦又进一步的分析，有些谎言并不一定是跟事实不符的假话，比如呢有些谎言哦是说出真实的部分，但刻意的隐瞒其他讯息，就像你的渣渣前任呢骗你说他下班去找朋友，但他没有告诉你的是他在找完朋友之后又去见了小三，或者是呢有些谎言在说出来的当下还没有发生，后来却误打误撞变成了事实。比如朋友问你要不要出门，你骗他说呢你很累哦想睡觉，但其实你是想要在家里面打电动，结果那天电脑坏了，你最后只好真的去睡觉。又或是呢，有些谎言呢是讲一些暧昧不明的话，故意让对方解读错误。比如呢，你的另一半呢跟你说我们暂时分开一阵子吧，让你以为之后会复合，结果等了老半天呢，他也没有想要回来找你的意思。甚至有些谎言根本不需要讲话，光是用沉默就能够误导对方。比如说呢，你在教室捡到钱自己收着，同学问你的时候，你光是摇头，对方就可能以为你不知情。那基于以上这种状况哦，作者就把说谎的定义进一步的调整成意图欺骗的沟通。而在厘清什么是说谎之后呢，我们就可以来看看，所以人类为什么要说谎啊？大家从小到大应该多少都说过谎，但你有反思过自己是为了什么要说谎吗？作者在书中呢整理了几种常见的说谎动机，我们在这边可以把它简单的归纳成三大类别。首先呢是立即谎言哦，为了说谎者自己的利益而说谎，像是小孩用说谎掩盖过错，诈骗集团用诈骗来增加金钱的收入，求职者呢谎报履历来提升形象，或是身为爱人的你呢骗朋友说啊你身体不舒服，但其实你只是不想要参加聚会。再来呢是利他谎言呢，为了保护或是增进别人的利益而说谎。比如呢，你明明知道朋友被劈腿了，但为了保护他的感受，你假装什么都不知道。又或者呢，你参加了一场聚会，明明超无聊，但你为了不让场面尴尬，假装自己玩得很开心。那至于第三种呢，则是出于恶意的谎言，也就是为了伤害别人而说谎，像是散播不实的谣言，透过造谣让对方名誉受损。那想当然啊，如果遇到别人为了自己的利益而欺骗我们，或是被恶意的谎言攻击，大部分人都会觉得受伤。不过，作者在书中也提醒了，就算不是出于恶意的谎言，也可能对我们的生活带来负面影响。作者认为，哦，不论是哪一种类型的谎言，就算是善意的谎言，也有机会对说谎者以及被欺骗者双方造成不好的影响。而这主要是因为，谎言带来的结果跟说谎者的动机往往是两件不同的事情。举个例子哦，你发现你的好朋友被劈腿了，但你出于好意不想要让好朋友受伤，于是呢选择隐瞒这件事情，而你也暗自祈祷，希望事情就这样过去，对方永远不要发现。
但毕竟未来的事谁也说不准嘛。如果有一天呢，朋友发现你对他说谎，你们之间的友情呢，可能就遇到信任危机。而这种人际关系里面的信任，一旦出现裂痕哦，通常很难修复，也很难完全被原谅。即使呢，你平常很少说谎，但只要说了一次比较严重的谎言，就可能被贴上说谎者的负面标签，影响到人与人之间的信任。哎，但话说回来，如果说谎会带来不可控的风险，大家为什么还会选择说谎？在说谎之前，我们会经历哪些考量跟挣扎呢？作者认为呢，撇除有些受精神疾病困扰的患者，可能会在没有动机、没有目的的情况下说谎。一般人会选择说谎呢，通常都是我们觉得真相无法达到目的，或是觉得谎言可能更加有效的时候。简单来说呢，我们会评估说谎的预期效用，它能不能够为我们达到想要的目标。那如果答案是可以的话呢，我们就会接着考量说谎可能带来内外部的负面作用。外部副作用的部分，我们会去想，这个谎言容易被拆穿吗？如果真的被发现，需要付出很大的代价吗？内部副作用的部分呢，则是我们会考量到自己的道德价值观，说这个谎会让你有罪恶感吗？那当说谎的预期效用高，谎言不容易被拆穿，或是被拆穿的代价不高，而个人良心也不太受到谴责的时候，人就有比较高的几率会说谎。嗯，不过说到这里哦，不知道你会不会好奇，人类说谎或许是很常见的事情，但为什么有一些人好像又比其他人更常说谎？这又是为什么呢？作者认为哦，这些满嘴谎言的骗子跟一般人的差别，主要就是他们特别容易处在说谎效用高、内外部负面效用低的状况。这样讲可能有点抽象哦，这边我们可以直接举例说明。首先，说谎的效用高呢，表示这些他骗子可以一直从说谎当中看到利益。比如有些人呢，明明有伴侣哦，却在交友专题上面装单身，这样呢，他就可以不受拘束的跟网友聊天，甚至进一步的发展。再来呢，这些人通常会觉得自己被抓到的几率很小，就算被揭穿了，也不需要付出太多的代价。像是有些人呢，吃定伴侣对自己死心塌地哦，反而一直出轨，因为他知道就算偷吃啊被抓包，伴侣也舍不得分手。最后呢，这类型的人哦，通常对自己说谎的行为没有太多的反感，反而会把谎言视为一种可接受的替代方案，比如说服自己呢，说谎其实是为了要保护其他人的感受。嗯，那当然啦。除了感情骗子之外呢，我们在很多不同的情境之下，都可能遇到爱说谎的人，像是各种诈骗啦，在职场上面被老板画饼糊弄啦，或者政治人物选前说一套，选后又跳票等等。那如果我们刚好遇到这种什么都要骗的人，除了会造成金钱、时间的损失，也可能为我们带来负面的情绪，甚至让我们产生错乱，不知道还有什么能够相信。那么，我们又没有什么方法可以预防自己被骗呢？这边先讲结论哦，有点可惜的是，作者认为没有人能够做到 100% 不被欺骗。不过，我们倒是可以利用几个方法降低自己被骗的几率。首先，第一个方法呢，就是评估对方的主张跟你已经知道事实是否相符。比如，你的伴侣每天都跟你说他要加班到半夜，但就你所知，他的公司并没有加班文化。这个时候就可以评估一下，他会不会有什么事情瞒着你。再来第二个方法呢，就是检查消息来源，这个人有说谎被抓包的记录吗？周遭的人怎么评价他？另外呢，在相信别人的主张之前啊，我们也可以观察他说的话是不是有凭有据。如果能够提出明确的证据，说谎的几率就比较低。最后呢，作者也提到，当一个人的说法前后连贯的时候，我们就会倾向相信他。所以，当我们在听别人讲话的时候呢，要去注意他的说辞里面有没有什么说不通或是刻意被忽略的地方。如果以上这些点都注意到了，我们或许就能够排除多数的谎言。其实我们频道呢，在几年前也做过说谎的主题哦，但当时呢，主要是以哲学家观点去讨论说谎的道德性，相对比较理论派。而这次分享的这本书呢，则是从心理学的角度出发，分析人们说谎背后的心理啊，解析人类惯性说谎的原因。那么觉得呢，书中还有很多实用的章节，像是说谎者常用的语言套路啊，有哪些特质的人容易变成骗子，以及呢常见的谎言模式等等，内容非常的丰富、哦，很推荐大家有兴趣的话呢，可以亲自去阅读看看，支持好书跟出版社。好的，那话说回来，看过这本书之后呢，我们也在思考实话跟谎话的差别到底是什么。作者有说呢，就算是善意的谎言呢，也有机会对于说谎者以及被欺骗者双方造成不好的影响。但我们觉得这句话套用在实话当中，似乎也说得通。有的时候呢，即使哦你是秉持着善意跟别人说实话，还是有可能会伤害到对方，甚至反过来害了自己。那从这样子的状况来看，其实我们很难完全的掌控语言带来的结果。这么觉得，或许大家可以做到的，反而是把动机给想清楚。不管呢是说谎啊，还是说实话，都不要为了伤害别人而说。而讲出来之后，无论结果好坏，也都要盖棺承受所有的后果。或许这样子会是一个比较好的处事之道吧。
好的，那最后呢，也想来问大家，你认为自己是一个诚实的人吗 ？A 是哦，说谎的人呢要吞一千根针，即使真相对自己不利，也不会放弃诚实。B 不算吧，如果说谎能够趋吉避凶，也没有什么不好吧。C 尽量诚实哦，但如果一定要说谎，还是会拿捏这个尺度，尽量的不要伤害别人。第七他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道为什么他要说谎。此外呢，也可以点击这个地方看哲学家康德对于说谎的看法，以及测谎真的有用吗？那么今天的这一期就到这么告一段落，我们就明晚再见喽。